तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्लस टू के मैट्रिस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स हमको फाइन करना है इसका ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये यहाँ पे गिवन एलिमेंट्स से इनकी वैल्यू फाइन करनी है तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता गया है एम क्रॉस एन करके लिखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एम क्रॉस एन करके तो एम माने रोज एन कॉल एम होते हैं कॉलम्स तो रोज हम ऐसे काउंट करते हैं हॉरिजॉन्टली ये रो वन ये रो टू रो थ्री तीन रोज है अब हम जब कॉलम काउंट करेंगे तो नीचे की तरफ को कॉलम्स है वर्टिकली कॉलम्स आएंगे तो एक दो तीन चार चार कॉलम्स है तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया थ्री क्रॉस फोर तो ये आ गया हमारा ऑर्डर फिर हमें निकालने इसके एलिमेंट्स एलिमेंट्स होंगे जैसे कितनी वैल्यूज है यहाँ पे उसको बोलते कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो थ्री इंटू फोर मतलब ट्वेल्व जो ऑर्डर को हम मतलब रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए इन इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है ए वन थ्री वन मतलब यहाँ पे वन मतलब रो है थ्री मतलब कॉलम है वन रो वन एंड थर्ड कॉलम यहाँ पे नाइनटीन तो ए वन थ्री की वैल्यू है नाइनटीन ए टू वन मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये वाली है और फर्स्ट कॉलम ये ही है तो यहाँ पे आ गया थर्टी फाइव क्यों ये हो गया हमारा टू वन अब ए थ्री थ्री मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम थर्ड रो कौन सी है ये वाली और थर्ड कॉलम कौन सा ये वाला तो यहाँ पे हमारे पास आया माइनस फाइव ठीक है और ए टू फोर सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम मतलब ट्वेल्व और लास्ट है ए टू थ्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम फाइव टू ठीक है ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन अब सेकेंड क्वेश्चन आता है सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव और सेकेंड पार्ट है वट इफ इट हैज थर्टी एलिमेंट्स ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है ट्वेंटी फोर गिवन अब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन एम क्रॉस एन से ही उसके एलिमेंट्स आते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम इसका एच निकाल रहे हैं जैसे जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसके वन है टू 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 थ्री इन इन सबको मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी फोर आ रहे हैं तो अब हम यहाँ से पेयर्स उठाएंगे और पेयर्स बनाएंगे पहला पेयर आ जाएगा हमारे पास वन इंटू ट्वेंटी फोर और इसी का उल्टा ट्वेंटी फोर इंटू वन ऐसे करके टू इंटू ट्वेल्व फिर थ्री इंटू एट फोर इंटू सिक्स और इन तीनों का ऑपोजिट भी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास इतने एट एट टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए ठीक है अब सेकेंड पार्ट में हम आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए थर्टीन थर्टीन के तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं एक वन और एक थर्टीन तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स आगे वन क्रॉस थर्टीन और दूसरा थर्टीन क्रॉस वन ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज एटीन एलिमेंट्स वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव वट इफ इट हैज फाइव एलिमेंट्स सिमिलर जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा ये भी इसमें भी 18 के फैक्टर्स आ गए ये और इसी में भी वैसे ही पेयर्स बनाएंगे वन इंटू एटीन टू इंटू नाइन थ्री इंटू सिक्स और इनके ऑपोजिट मतलब यहाँ पे छः बन गए और सेकंड पार्ट में फाइव एलिमेंट्स दिए हैं तो एम क्रॉस एन मतलब फाइव और वन दो ही बनेंगे यहाँ पे ठीक है ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्ट अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स वेयर ए ए हमारे पास मैट्रिक्स दी है अब इसका इसका क्या मतलब होता है जो हमारे पास ये स्मॉल ए और अंदर आई जे लिखा है मतलब ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिनोट करता है अब हमारे पास ये तीन क्वेश्चन में के तीन पार्ट्स दिए हुए हैं अब हमें एक एक, एक करके करेंगे तो जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है इस पहले पार्ट में हमारे को दिया हुआ है ए आई जे इजिकल्स टू आई प्लस जे होल अपॉन टू और इस ऊपर वाले का स्क्वायर है तो हम इसमें क्या करेंगे जैसे टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो पहले हम ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे इसको जैसे दो रोज है दो कॉलम्स है ए वन वन ये हमारा वन टू ये टू वन टू टू ऐसे करके सारे एलिमेंट्स हम ऐसे इस वे में लिख देंगे अब आई की वैल्यू यहाँ पे जैसे वन वन है तो आई की वैल्यू वन है जे की वैल्यू भी वन है जब हम ये ले रहे हैं ए तो यहाँ पर आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू टू है 
तो मतलब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे हम ए वन 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 टू टू वन टू टू इन इन सब की वैल्यूज इस चीज में पुट करेंगे जैसे यहाँ पे हमने ए वन वन में पुट किया वन प्लस वन का होल स्क्वायर होल अपॉन टू और यहाँ से हमारे पास टू वैल्यू आ गई ऐसे हम बाकी सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से जो वैल्यूज इसको हम ये लिख देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा सिमिलरली हमारे पास सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में आई अपॉन जे दिया हुआ है ए वन वन निकल जाएगा वन अपॉन वन ए टू टू निकल जाएगा टू अपॉन टू दैट इज वन ए टू वन मतलब टू और ए वन टू मतलब वन बाई टू तो वैसे हमारे पास ये भी वैल्यू आ जाएगी फिर जब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर होएगा थर्ड पार्ट में ये चीज दी हुई है वैसे ही सिमिलर वैल्यूज डालेंगे जो हमने अपने रफ रफ मैट्रिक्स बनाया था उसमें वन 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 टू टू वन टू टू की वैल्यूज डालेंगे जो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएगी उससे हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी ठीक है ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर थ्री बाय फोर मैट्रिक्स बाकी हमें ये दिया हुआ है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ये अलग से क्वेश्चन दिया हुआ था आईजे की वैल्यू डालनी थी बाकी सब सेम है बस यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो यहाँ पे जब हम रफ फॉर्म बना रहे हैं इसका तो हम ऐसे लिखेंगे इसे थ्री मतलब थ्री रोज है ये रो वन ये रो टू ये रो थ्री थ्री कॉलम फोर कॉलम्स मतलब एक दो तीन चार चार कॉलम्स ये हो गए तो वैसे ही सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ आई और जे की वैल्यूज पुट करते जाएंगे वन 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 टू वन थ्री वन फोर सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे सारी वैल्यूज पुट करेंगे वैल्यूज निकालेंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ये मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस फोर वैसे इसका सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में हमको ये दिया हुआ है टू आई माइनस जे आई की वैल्यू डाल दी जे की वैल्यू डाल दी और सारे एलिमेंट्स निकाल दिए और यहां से हमारे पास अगली मैट्रिक्स भी आ जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन फाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन अब जब भी हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई और हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की तो बेसिकली इन क्वेश्चन में क्या होता है हमें कंपेयर करना होता है बस कंपेयर जैसे ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं इसका तो यहाँ पे हम बोलते हैं इफ ऑर्डर्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन दे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल वेन ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे देन ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे इसका क्या मतलब है जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है जिनका ऑर्डर सेम है ठीक है दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है जैसे यहाँ पे ये टू क्रॉस टू है ये भी टू क्रॉस टू है अभी बोल रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे ए आई जे बी आई जे मतलब जैसे हमने आई की वैल्यू वन पुट करी जे की वैल्यू भी वन पुट करी तो जैसे हम ए वन वन ले रहे हैं ए वन वन यहाँ पे फोर है और ए वन वन यहाँ पे वाई है तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और इक्वल लिख देंगे तो वैसे ही इसको इससे कंपेयर करेंगे तो वाई फोर आ जाएगा एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी और जेड की वैल्यू थ्री आ जाएगी तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई और यहाँ हमारा आंसर बन गया अब सेकेंड पार्ट में भी सिमिलरली हमने इक्वेशन बनाई इसको कंपेयर करा x प्लस वाई सिक्स और x इन टू आ गया हमारे पास एट दिस इज एट एंड फाइव प्लस जेड आ गया फाइव ठीक है तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू तो निकाल दी जीरो और हमारे पास जैसे एक्स वाई इज गोज टू एट था तो y की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी एट अपॉन एक्स और इसको इस चीज में पुट कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो इक्वेशन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं एक तो हमने ऐसे बना दिया मतलब y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पर हम इस चीज से भी तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे यहाँ से y की वैल्यू सिक्स माइनस एक्स आ जाएगी और जब हम इसे x इन टू वाई इजिकल्स टू एट में पुट करेंगे तो भी हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन बनी इसको हमने फैक्टराइज किया फैक्टर्स निकले x की दो वैल्यूज आई हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास टू आई एक वैल्यू हमारे पास फोर आई तो जब हमारे पास x2 है तो y4 बनेगा और जब x4 है तो y2 बनेगा तो जो हमारे पास आंसर आया इसके दो पॉसिबल केसेस है पहला x इज इक्वल्स टू टू वेर वाई इज इक्वल्स टू फोर एंड जेड इज इक्वल्स टू जीरो और दूसरा आंसर आया x इज इक्वल्स टू फोर वाई इज इक्वल्स टू टू जेड इज इक्वल्स टू जीरो अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है इसको इससे 
ये बन गया इक्वेशन तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई इनको नंबर कर देंगे इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री अब जब हम टू को वन में पुट करेंगे एक्स प्लस जेड एक्स और जेड यहाँ पे है तो एक्स और जेड की वैल्यू क्या है फाइव तो फाइव प्लस वाई इज इक्वल्स टू नाइन क्योंकि हमने टू को वन में पुट किया तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई फोर सिमिलरली हमने वाई प्लस जेड को पुट किया सेवन यहाँ पे ठीक है पुट थ्री इन वन तो यहाँ पे सेवन आ गया एक्स प्लस सेवन इज इक्वल्स टू नाइन एक्स इज इक्वल्स टू टू अब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई अब इन दोनों में से किसी में भी पुट करके हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे जो आ जाएगी थ्री तो ये बन जाएगा हमारा आंसर एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई फोर जेड थ्री अब सेवेंथ क्वेश्चन जो इसका है ये भी बिल्कुल सेम है बस वही कंपेयर करना है और वैल्यूज निकालनी है यहाँ से हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन टू ए माइनस बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी अब हमने यहाँ पे एलिमिनेट करना है एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन किसी भी वे से कर सकते हैं a और b की वैल्यूज निकाल देंगे यहाँ पे मैंने इसको इससे सब किया है टू ए माइनस ए बन गया a और माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस बी वो हो जाएगा जीरो और ये बन जाएगा प्लस वन तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी वन ठीक है एलिमिनेशन किया है हमने यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो वैल्यूज निकाल सकते हो आंसर सेम ही आएगा ए की वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से हमने टू ए प्लस सी में ए पुट किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई थ्री अब यहाँ से सी की वैल्यू आ गई अब हमें डी निकालना है बस इसको कंपेयर करना है थ्री सी प्लस जीज टू थर्टीन यहाँ पे सी की वैल्यू डाल देंगे डी आ जाएगा फोर तो ये बन गया हमारा आंसर अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है देखो जब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ए ए आई जे एम क्रॉस एन ए स्क्वेयर मैट्रिक्स एफ स्क्वेयर मैट्रिक्स कब होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज इजिकल्स टू कॉलम्स होते हैं मतलब एम इजिकल्स टू एन होता है तो वो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम तो नाइन्थ क्वेश्चन फिर से वही कंपेयर करना है पर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा देखो इनमें से नॉट नॉट पॉसिबल टू फाइंड भी है मतलब जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हैं ही तो हम फाइंड करके देखेंगे जब हम इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने थ्री एक्स प्लस सेवन इजिकल टू जीरो पुट किया तो हमारे पास एक्स माइनस सेवन बाई थ्री आया पर जब हमने टू माइनस थ्री एक्स को फोर के इक्वल पुट किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू टू बाई थ्री आई माइनस टू बाई थ्री तो वो तो इक्वल है ही नहीं उसके मतलब जो हमने एज्यूम किया है कि ये दोनों इक्वल है ये गलत है और हमारे पास जो आंसर आया नॉट पॉसिबल टू फाइंड मतलब बी अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये वन मार्क्स में पूछा जा भी सकता है इसमें दिया हुआ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री विद ईच एंट्री जीरो और वन एस तो यहाँ पे क्या है देखो हमको दिया हुआ है कि थ्री क्रॉस थ्री की एक मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है जैसे हमने पुट किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है कोई भी नौ वैल्यूज हो सकती है मतलब थ्री रोज है थ्री कॉलम्स है अब हम जब किसी एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जैसे जीरो और वन है ना हमारे पास तो मतलब दो नंबर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज कितनी है दो तो हमारे पास एक जगह पे कितने पॉसिबल चांसेस हो जाएंगे वो जगह टू पार नाइन क्यों क्योंकि नाइन एंट्रीज है तो हम बोल रहे हैं कि ऑल द नाइन एंट्रीज कैन बी चूजन इन टू पार नाइन वेज हेंस द पॉसिबल मैट्रिक्स इज टू पार नाइन दैट इज फाइव एंड टू हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन